আসসালামু আলাইকুম ডিজিটাল আইটি ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম তো আজকে আমরা দেখব আমাদের প্রথম ক্লাস অর্থাৎ ক্লাস 1 আমরা দেখতে পাচ্ছি হোয়াট ইজ ফটোশপ ফটোশপ কি ফটোশপ হচ্ছে বিভিন্ন ছবি বা ফটো এডিট করার জন্য যে মাধ্যম ব্যবহার করা হয় সেটাই ফটোশপ সফটওয়্যার তো আমরা ফটো এডিট করার জন্য শুধুমাত্র যে ফটোশপ সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা যায় এমনটা না ফটো এডিট করার জন্য বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার রয়েছে বাট বহুল প্রচলিত যেটি ব্যবহার করা হয় সেটি হচ্ছে অ্যাডোব কোম্পানির এই ফটোশপ সফটওয়্যারটি হোয়াই নিড ফটোশপ ডেইলি লাইফ প্রতিদিন আমরা যখন ঘুম থেকে উঠি তখন আমাদের প্রথমেই ব্রাশ করতে হয় তো এই ব্রাশটা তৈরি করা হয়েছে অবশ্যই প্রথমে ডিজাইন করতে হয়েছে যেটা ফটোশপ দিয়ে করা হয়েছে তারপরেই ম্যানুফ্যাকচারিং করে বাজারে ছাড়তে হয়েছে আচ্ছা তারপরে আমরা যদি বলি আমরা ফ্রেশ হওয়ার পরে নাস্তা করতে হয় তো প্লেটটা যে তৈরি করা হয় প্লেটটা তৈরির আগে অবশ্যই ডিজাইন করতে হয়েছে দেন ওটাকে তৈরি করা হয়েছে এবার আমরা যখন বাইরে যাচ্ছি তখন দেখছি বিলবোর্ড দেখা যাচ্ছে যেটা ডিজাইন করতে হয়েছে দেন আমরা ব্যানার দেখতে পাচ্ছি হ্যান্ডবিল পাচ্ছি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় এই যত ডিজাইন অর্থাৎ আমাদের চারপাশে যত কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি রঙিন যত কিছু সবটাই ফটোশপের ক্রিয়েট করা বা গ্রাফিক্স বা গ্রাফিক্স রিলেটেড ওয়ার্ক ওকে এক্সাম্পল অফ ফটোশপ ওয়ার্ক ফটোশপ দিয়ে যে কাজগুলো করা হয় আমরা জাস্ট একটু দেখি গলে যাই গলে যে যদি আমরা লিখি ফ্ল্যার তাহলে দেখতে পাবো এখানে যে ফ্লেয়ার গুলো দেখা যাচ্ছে এই ফ্লেয়ার গুলো গ্রাফিক ডিজাইন এই ফ্লেয়ার গুলো ফটোশপের মাধ্যমেও করা হয়ে থাকে ওকে তারপরে আমরা যদি দেখি আমরা যদি দেখি ট্রাই ফোল ব্রুশিয়ার এই যে ব্রুশিয়ার গুলো অর্থাৎ তিনটা ভাজ করে যেটা হ্যান্ডবিল করা হয় বা বিলি করা হয় এইটা হচ্ছে ফটোশপ দিয়েও করা হয় এই ধরনের ডিজাইন फ्रिलान्सारेलम्बा डिजाइन करते ক্লায়েন্ট যেভাবে চাচ্ছে এবং সেই কাজটা আমি যখন ডেলিভারি দিচ্ছি এটাই ক্লায়েন্টের কাজ ওকে হাউ টু এক্সপার্ট ইন ফটোশপ ফটোশপে এক্সপার্ট হতে গেলে অবশ্যই আমাকে ফটোশপ শিখতে হবে আগে ওকে আমি শিখে ফেললাম দেন কি করতে হবে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে সেজন্য আমাকে এইখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় থাকতে পারে সেটা গুগল হোক অথবা আমি যদি দেখি যে গ্রাফিক রিভার এখানে যদি যাই এখান থেকে প্রিন্টে গেলাম প্রিন্টে যে ব্রুশিয়ার দেখে এখান থেকে এই যে ব্রুশিয়ার ডিজাইন এই ডিজাইনটা আমাকে বারবার দেখতে হবে শুধু এটা না এরকম অজস্র ডিজাইন দেখতে হবে দেন প্র্যাকটিস করতে হবে কপি করতে হবে কপি করতে হবে বলতে এখান থেকে কপি করে আমি রেখে দিলাম পিসিতে এমনটা না এটাকে এই সেম ভাবে ডিজাইনটা আমাকে করতে হবে এখানে যে এই যে শেপটা নিয়েছে এই যে বিল্ডিং এর ছবি এই যে লেখাটা এই সেম ভাবে আমাকে ডিজাইন করতে হবে এটাকেই বলা হয় কপি অর্থাৎ এই ডিজাইনটা একই ভাবে যখন করব এটাই হবে কপি এরকম অজস্র ডিজাইন এখানে রয়েছে আমি যদি নিউজ লেটার দেখি এখানে এই যে ডিজাইনটা রয়েছে এটা আমি ডাউনলোড করব ডাউনলোড করে কপি করব এইভাবে প্রথম দিকে আমরা অজস্র ডিজাইন কপি করব ডিজাইন বেশি বেশি দেখব তাহলেই আমরা এক্সপার্ট হতে পারবো সাম এক্সাম্পল অফ ফটোশপ ওয়ার্ক ফটোশপ ওয়ার্ক এর এক্সাম্পল আমরা দেখলাম মাত্র which version photoshop is better at present so at present je obosshoi jeta update thake shetai better hoy to ekhon royeche 2020 ba 2020 to 20 obosshoi bhalo 2020 but 
প্রত্যেকটা পিসিতে বা আমরা যারা ক্লাস করছি সবার পিসিতেই যে 2020 ইনস্টল হবে এমনটা কিন্তু না বিকজ এই 2020 ইনস্টল করার জন্য একটু আপগ্রেড কনফিগার দরকার হয় তো এই কনফিগার সবার নাও থাকতে পারে বাট এই মুহূর্তে আমরা যেটা দিয়ে ক্লাস করাবো সেটা হচ্ছে CS6 বা আমরা যেটা দিয়ে ক্লাস করব সেটা হচ্ছে CS6 কেন CS6 ব্যবহার করব কারণ হচ্ছে CS6 ওল্ড ভার্সন অর্থাৎ অনেক ব্যাকডেটেড কনফিগার অথবা লেটেস্ট কনফিগার যে কনফিগারই হোক না কেন প্রত্যেকটা কনফিগারের জন্য এটা সুইচেবল বা প্রত্যেকটা কনফিগারে ইনস্টল হবে এবং আমরা সুন্দরভাবে কাজটি চালিয়ে নিতে পারব আচ্ছা যদি বলা হয় 2020 এ একটু ভালো কাজ হবে আর 6 এ খারাপ কাজ হবে এমনটা কিন্তু না 20 আপডেট হলো আপডেটটা কি হয়েছে জাস্ট দেখা যাচ্ছে উপরের যে উপরের ডিজাইনটা একটু চেঞ্জ হয়েছে তারপরে যেখানে আমি CS6 এ দুটো ক্লিক করতাম একটা কাজের জন্য সেখানে 2020 এ হয়তো একটা ক্লিক করতে হবে একটু সহজ হয়েছে এইটুকুই কিন্তু কাজ ওইটা তো যা হবে এটা তো তাই হবে এছাড়া দেখা যাচ্ছে যখন ক্লায়েন্ট কোনো কাজ দেয় তখন ক্লায়েন্টের ক্লায়েন্টের বেশি চাইদাই থাকে CS6 ভার্সনের কাজটা ওকে হাউ টু জেনারেট আইডিয়া এক্সপার্টের কথাটা যেমন বললাম এক্সপার্ট কিভাবে হব জেনারেটের ব্যাপারটাও ঠিক ওরকম আমি যখন কাজটা শিখলাম শিখেই আইডিয়া জেনারেট করতে কখনোই পারবো না সেক্ষেত্রে আমাকে এই ডিজাইনটা সাপোজ আমি যখন এই ডিজাইনটা করলাম পাশাপাশি আমি ম্যাগাজিন ডিজাইন করলাম এই ডিজাইনটা করছি একই ডিজাইন যখন আমি কপি করব তখন কপি করার সময় বা যখন আমি কাজ করব তখন আমার মনে হবে যে এই শেপটা যদি আমি এই যে এখানে এই ইয়েলো যে বৃত্ত রয়েছে বা শেপটা রয়েছে এটা এখানে বৃত্ত না দিয়ে আমি যদি রেকটেঙ্গেল দিই অর্থাৎ চার কোনা দিই এখানে যদি একটু ব্লু কালার দিই দেখি কেমন লাগে হয়তো দেখা যাচ্ছে এখানে ব্লু দিলে ভালো লাগবে চার কোনা দিলে ভালো লাগবে অথবা একটু ট্রায়াঙ্গেল দিলে হয়তো ভালো লাগবে এইভাবে ডিজাইন করতে করতে ফুট করে মাথায় আইডিয়া ঢুকে যাবে এভাবে প্র্যাকটিস করতে করতে আইডিয়া চলে আসবে ওকে হোয়াট ইজ ইউআই ডিজাইন ইউআই ডিজাইন বলতে ইউজার ইন্টারফেস ইউআই মিন্স ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন ইউজার ইন্টারফেসটা কি আমি এই যে জিনিসটা দেখছি এই যে এম এস ওয়ার্ড যেটা দেখছি অর্থাৎ আমি ইউজার আর এইটা ইন্টারফেস ইউজার যেটা দেখছে সেটাই ইউজার ইন্টারফেস আমরা যদি আর একটু ডিটেলসে বলি আমরা এই যে ফ্রিলান্সার যে ওয়েবসাইট রয়েছে জাস্ট এখানে আমি মেইন পেজ যেটা সেটাতে নিয়ে আসি তো এই যে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি এইটাই হচ্ছে ইউজার ইউআই ডিজাইন বা ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন এক কথায় আপনার মোবাইলে আপনি যখন ওপেন করার সাথে সাথে যে ইন্টারফেসটা দেখতে পাচ্ছেন আপনি ইউজার আপনি দেখছেন আপনার মোবাইলের ইন্টারফেস অর্থাৎ ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন একেই বলা হয় আর এটা হচ্ছে গ্রাফিক্সের একটা আলাদা পার্ট যিনি বা যে এই ডিজাইনটা করে থাকে তাকে ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইনার বলে বা ইউআই ডিজাইনার বলা হয় ওকে ইনস্টল ফটোশপ ফটোশপ ইনস্টল বা এই টেকনিক্যাল সাপোর্টগুলোর জন্য আপনারা অবশ্যই এই যে আপনারা হচ্ছে আপনাদের এই গ্রুপের একেবারে ওপরে দেখবেন টেকনিক্যাল সাপোর্ট লিখে একটা নাম্বার রয়েছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করে দেন সফটওয়্যার জনিত যে কোনো সমস্যা সমাধান করে নিতে পারবেন ওকে সেট আপ ওয়ার্ক স্পেস আমরা এবার মূল ফটোশপে চলে যাই অর্থাৎ সি এস সিক্স সি এস সিক্স এ আমরা চলে যাই ওপেন হলো আমরা এবার একটু দেখি সেট আপটা কিভাবে কি করব আমরা যখন ওপেন করব তখন এরকমই থাকবে মেইনলি বা ডিফল্ট ভাবে এরকম থাকে এখন হঠাৎ করে বা কারো হয়তো এরকম থাকতে পারে যে এটা নেই কারো এমন থাকতে পারে এটা নেই বা এখানে এটাও নেই একটু কেটে দেই এটাও নেই একেবারে ব্লাঙ্ক তখন আমরা কি করব জাস্ট উইন্ডোতে যাব যে দেখি ডান পাশে কি ছিল ডান পাশে ছিল লেয়ার এই যে লেয়ার চলে আসলো টেনে ধরে ছেড়ে দেব প্লেস হয়ে গেল এই পাশে কি ছিল বাম পাশে কি ছিল বাম পাশে ছিল টুল বার এই যে টুলস ক্লিক করলাম টুল চলে আসলো আমি জাস্ট বামে দিলাম এই যে মিশে গেল তাহলে এই যে বাম পাশের যে অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলোকে বলা হয় টুল বার অর্থাৎ আমরা যখন কোনো কাজ করব কোনো প্রজেক্ট করব বা ফটোশপ দিয়ে তো ডিজাইন করা হয় বা ফটো এডিট করা হয় তো আমার এই কাজগুলো করার জন্য যে মাধ্যমগুলো দরকার হয় সেইগুলো হচ্ছে টুল এই টুল বারটাই হচ্ছে বাম পাশে এখানে এইগুলো 
আচ্ছা উপরে যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে মেনু বার মেনুর মধ্যে কি রয়েছে বিভিন্ন অপশন নিচে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে অপশন বার অর্থাৎ প্রতিটা টুল যখন আমি ক্লিক করব তখন দেখবেন এখানে একটা চেঞ্জ চলে আসছে অর্থাৎ আমি ব্রাশ টুলে একটু ক্লিক করলাম এটা চেঞ্জ আসছে তার মানে এই টুলের যে যাবতীয় কাজ বা অপশন গুলো রয়েছে সেগুলো এখানে শো করে ওকে আচ্ছা ডান পাশে যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে প্যানেল বলে এটাকে বলে প্যানেল তো প্যানেলে আমরা কি কি রাখতে পারি প্যানেলে আমাদের লেয়ার প্রয়োজন হয় প্যানেলে আমরা কালার রাখতে পারি এই কালারটা এখানে নিয়ে জাস্ট এই উপরে ছেড়ে দেব এই যে বসে গেল এখানে এই দুটো আপাতত থাক তাহলে আমরা ইন্টারফেস সম্পর্কে জানলাম এটা হচ্ছে মেনু বার এটা অপশন এটা হচ্ছে টুল বার এটা হচ্ছে প্যানেল ধাপে ধাপে আমরা যখন কাজ করব তখন দেখতে থাকব যে কখন কোনটা দরকার হয় এবং কিভাবে নিয়ে আসবো তো প্রথম দিকে আমাদের এই সেট হলেই যথেষ্ট আজকের মতো ক্লাস ওয়ান এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ